ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണിച്ച ടൈമിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ അത്രയും മക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെൺമക്കൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് ഇവ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു രീതിക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഇയാളുടെ ഈ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരാരും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോകണേന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും അവരുടെ വീട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല ആൾക്കാരും ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ സമുദായത്തിലുള്ളവർ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയാണ് ഫ്രണ്ടാണ് അമ്മാവനാണ് അവരാണ് ഇവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള പല പല ആൾക്കാരും വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേരെ അങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്തേരെ റിമാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലാണ് ഞാൻ അലീനാസ് ട്രാവൽസ് മാട്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്നത് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരല്ലായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് അവിടെ ചെന്നത് അതിനുശേഷം ആദ്യമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അലീന സ്ട്രാവൽസിൻ്റെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് അലി മക്കാർ എന്നാണ് പേര് മൂവാറ്റുഴ വീട് ആൾക്ക് ഭാര്യ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരാണ് മൂത്താൾക്ക് മൂത്താൾ ഡിഗ്രി ഓഫീസിലിപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടിക്കറ്റിങ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വഴിയെ ഒരു ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെങ്കുച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അവരോട് നമ്പർ മേടിക്കുന്നു പിന്നെ അവരെ വേറെ അതായത് ഇപ്പം അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പല രീതിക്ക് അവിടേക്ക് ജോലി ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ല അതായത് അത് മനുഷ്യർക്കും ഒരു മനുഷ്യർക്കും അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല എല്ലാവരുമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺപിള്ളേർ ചെറിയ പിള്ളേർ പെൺപിള്ളേർ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര കൂട്ടുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്പർ മേടിച്ച് കൂട്ടാകാനും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നെല്ലാം പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോ തോന്നിയൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടി കൂടി അങ്ങനെ വന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും വീ വീട്ടിലേക്ക് ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിച്ചായിരുന്നു ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും നീ നന്നായിട്ട് ഓഫീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വേറെ ഇട്ട് തരാം എന്ന് പറയ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൈമിൽ പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാം തെറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക അകറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പോകുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആ ടൈമിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലുള്ളവരെ അതുപോലെ എല്ലാവരെയും അകറ്റാനും അതുപോലെ കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അവരാരും നിൽക്കില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് നിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ സംസാരിച്ച് എന്തോ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല നമുക്ക് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരി ബാക്കിക്കുള്ളത് റോങ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിപ്പോവും അതുപോലെ ഈ സമയത്തിനിടയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് അത് ആ വീക്ക്നെസ്സിലാണ് അവർ ആദ്യമേ തന്നെ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്
സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് അതായത് ആ ടൈമിൽ കുറേലങ്ങാട് ചെന്നതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആരാണുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പലവട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോരാനായിട്ട് അവിടെ മാറ്റൂരിൽ ഉള്ള ടൈമിലാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ വെട്ടുമൊക്കെ മാറാൻ വേറെ ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ നിന്നും ഒരു ആരോ പിടിച്ച് നിർത്തണ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേലങ്ങാട് ഓഫീസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ജോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് റോങ് ആയിട്ട് പക്കെ ശരിക്കും റോങ് ആയിട്ട് തോന്നിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ മാറാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നും ഓത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനും പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ അല്ല അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഓഫീസിൽ ഞാൻ പറയാതെയാണ് ശരിക്കും വേറെ ജോലി കയറി അല്ലെങ്കിൽ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല പറയാതെയാണ് മാറിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോകുന്ന പോകണമെന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ പൊക്കോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ വരാനൊക്കെ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഇയാൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടത്തെ ഓഫീ ഞാൻ വേറെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ടൈമിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനൊക്കെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ ഓഫീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയോ ഒരു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിഠായി ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇത് തോന്നി കറക്റ്റായിട്ടില്ല അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടാവുന്നുള്ള മിഠായി വായിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തുപ്പിക്കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഗൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ പോകണം തിങ് അത് അന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോരേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേറെ ജോലി എടുത്ത് ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നാൽ മതി അല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസ് അടച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നത്തിൽ കുറേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരിച്ച് ഒരുവിധം എനിക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച അന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഇടയിൽ തന്നെ ശരിക്കും ഇവർ ുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഉസ് അവരുടെ എന്തോ ഒരു ഉസ്താദിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ കൊച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ പ്രാർത്ഥന എന്തോ കൃത്രിമം കാണിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉസ്താ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും അവർക്ക് വലിയൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരണം എന്ന് പറഞ
പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെയും ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇന്നാണ് സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അതായത് ഇവ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു രീതിക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഇയാളുടെ ഈ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരാരും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോകണേന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും അവരുടെ വീട്ടുകാരുൾപ്പെടെയുള്ള സകല ആൾക്കാരും ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ സമുദായത്തിലുള്ളവർ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അത് ആരാണ് സ്വന്തക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയാണ് ഫ്രണ്ടാണ് അമ്മാവനാണ് അവരാണ് ഇവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള പല പല ആൾക്കാരും വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേരെ അങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്തേരെ എന്ന ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങ് കെട്ടി കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സകല ആൾക്കാരെയും അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണിച്ച ടൈമിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ അത്രയും മക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ഫാദ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പെൺമക്കൾ അവ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺ പെൺമക്കളാണ് ഒരു രീതിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് അതായത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് എക്സാം പോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുറകെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും എനിക്കിങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പുറത്തു നിന്നുള്ളവരുടെ ഒരു ഇതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ പുറമെ വേറൊരാളോട് മിണ്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ സംസാരിക്കാനോ പോകാനോ പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും അയാൾ അതായത് ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇപ്പം ഇവൻ എന്ത് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തോരം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രദേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ കെയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു വഴിയിൽ വിട്ട് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുറകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാ വൈകിട്ട് എളിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം എപ്പോഴും ഫോൺ എല്ലിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകിട്ടുകളിൽ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് വീടിന് അങ്ങാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ആരെ വിളിച്ച എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും എൻഗേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വൈകിട്ടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിസ് കോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻഗേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ആരാ വിളിച്ചത് എന്താ അതായത് എടുക്കുകയും ഫോൺ മേടിക്കുകയും മേടിച്ച് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഒരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാമെന്നുള്ള രീതി ഞാൻ വീട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരുമായിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും എല്ലാം പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് എന്ന് ആയാലും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതായത് ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന അതായത് ഒരു രീതിക്കും ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രോഡാണെന്നുള്ള
അങ്ങനെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തിരിയാൻ പറ്റത്തില്ല മാറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തിനും അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ വരെ നടന്നു തുടങ്ങി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയി പോകുന്നത് ആ ടൈമിൽ പോലും എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും എല്ലാവരെയും ശരിക്കും പറ്റ പക്ക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രോ ഫ്രോഡാണ് എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ച് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താന്ന് അറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥ ഒരു ആൾ പോലില്ല അതുപോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് ഭീഷണികളും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നടക്കലും നാട്ടിലും വീട്ടിലും എല്ലാം ഉള്ളവരെ നാട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കു അവൾ അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങ് പിടിച്ച് ഇങ്ങ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അനക്കം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അയാളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ അതായത് ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അയാളുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ അയാൾക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ അടു കൂടെ അല്ല അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ച് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തന്നേക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തോളാം താമസിച്ചോളാം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചോളാം എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാട്ടിലെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഹോസ്റ്റ് അവിടെ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇയാൾ വന്ന ടൈമിൽ ശരിക്കും വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ടൈമിൽ എനിക്ക് സഭയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതായത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലുപരി നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സഫയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കറക്റ്റ് ടൈമിലെന്ന് തന്നെ പറയാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കായിരുന്നു എത്തിയായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പോളിസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിനൊരു അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു സംസാരമാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നീതി എന്താണ് അങ്ങനെയല്ല അവർ സംസാരം ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഇവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും ചെയ്ത കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ഒരു ഒരു ഒന്നും അല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കനാക്കി ഉള്ള രീതിക്കാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നടപടികൾ ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ജാമ്യത്തിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിക്കലും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും ഫോൺ വിളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കേ ശല്യം ഫോണിൽ പിന്നെയും ഇപ്പോൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അയാൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമല്ല വീട്ടുകാർ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അയാൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിനൊന്നും കൂടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെയും വിള